നമസ്കാരം ഈ ആഴ്ചയിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്നിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊന്നും കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ വ്യാപകമായ കടന്നുകയറ്റം നമ്മളിപ്പോൾ പൊതുവെ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലാത്ത ആളുകളൊന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എനിവേ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് എങ്ങനെയൊന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ല അറിയാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കാണാം അല്ലാത്തവർക്ക് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി അതിൽ വിൻഡോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എങ്ങനെ പുതിയ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ തുടർന്ന് എങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പുതിയ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ള തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കാണാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സാധാരണ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നും വളരെ ചെറിയ ഒരു സൈസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ സി ഡി ഡ്രൈവ് ഇല്ല നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഇത് ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് വഴി ചെയ്യാനും സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൂട്ടബിൾ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിൻഡോസിൻ്റെ സി ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ സി ഡി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലൊക്കെ ഫോ ആ സി ഡി ഇട്ടിട്ട് ബൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ സി ഡി ഡ്രൈവ് ഇല്ല ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലൊരു വിൻഡോസ് ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു ബൂട്ടബിൾ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സാധാരണ വിൻഡോസിൻ്റെ സി ഡി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നേരെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവിലേക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊരു ബൂട്ടബിൾ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് ആക്കി നമ്മൾ എടുത്തി എടുക്കണം ആദ്യം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുൻപ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയിട്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക എങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോസ് ബൂട്ടബിൾ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മേലെ ഐ ഐക്കണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ അതിൽ വിൻഡോസ് ബൂട്ടബിൾ ഡിസ്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു യു എസ് ബി സിസ്റ്റത്തിൽ ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ സി ഡി ആണെങ്കിൽ സി ഡി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് പവർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എഫ് ടു ആണ് ഈ ഒരു ഏസറിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് അതുപോലെ താഴെ ചെറുതായിട്ട് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് കാണാം ഏത് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോകാൻ കീ ഏതാണെന്ന് അവിടെ എഴുതി കാണിക്കും തുടർന്ന് നമ്മൾ ബൂട്ട് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ വരിക അതിൽ നിന്നും താഴോട്ട് ആരോക്കെ ബസ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബൂട്ട് പ്രിയോറിറ്റിയാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിലാണ് യു എസ് ബി കിടക്കുന്നത് അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എഫ് സിക്സ് അടിച്ചിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബൂട്ട് പ്രിയോറിറ്റി ഫസ്റ്റാണ് കാണക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് ബൂട്ട് ചെയ്യുക യു എസ് ബിയിൽ നിന്നാണ് അത് നിങ്ങൾ സി ഡി നിങ്ങൾ സി ഡി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ സി ഡി ഡ്രൈവിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബൂട്ട് പ്രിയോറിറ്റി അതിലേക്ക് ആക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ എഫ് ടെൻ അടിച്ചിട്ട് ഇത് സേവ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് ബൂട്ട് ചെയ്യുക നമ്മളിട്ട സി ഡിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ബി ഡ്രൈവിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക യു എസ് ബിയിൽ നിന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അതിലുള്ള വിൻഡോസ് ഏതാണോ അതിലേക്കായിരിക്കും ബൂട്ടിങ് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് വന്നു അവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് അതൊക്കെ അത് അതുപോലെ തന്
എക്സ്റ്റെൻഡ് സോറി ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ പാർട്ട് ന്യൂ ന്യൂ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ പാർട്ട് പാർട്ടീഷൻ കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ സാ നോർമലി സി ഡി എന്നുള്ള രണ്ട് ഡ്രൈവാണ് ഇതിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഒരു നൂറ് എം ബി സിസ്റ്റം ഫയലുണ്ടാവും അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈയൊരു നിങ്ങൾക്കാണ് രണ്ട് പാർട്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ പാർട്ടീഷൻ ടു ആൻഡ് പാർട്ടീഷൻ ത്രീ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡ്രൈവൊക്കെ ഒന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഡ്രൈവ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ സി ഫോർമാറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഫ്രീ സ്പേസ് ഇവിടെ കാണുന്ന ടോട്ടൽ സ്പേസിൻ്റെ അതേ സ്പേസ് ഇവിടെ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടീഷൻ നമുക്കൊന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം വൈറസൊക്കെ കയറിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫോർ ഇത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടീഷനും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ല നന്നാകുക കാരണം വൈറസ് ഏത് ഡി ഡി പാർട്ടീഷനിലാണ് കയറി പിടിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയൊരു പാർട്ടീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ന്യൂ അടിച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്രൈവാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടീഷൻ ടു എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു നോർമലി അത് സി ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം സമയമെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഫയൽസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആവേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം തീർന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയതിന് ശേഷം കാണാം അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിൻഡോസ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്പം ടൈം എടുക്കുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ തുടർന്ന് എൻ്റെ കീ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ വിൻഡോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഡി വി ഡിയിൽ അതിൻ്റെ കീ ഉണ്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ആളുകളും കോപ്പി ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡോ ദിസ് ലൈറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി വൈഫൈ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് സെറ്റ് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫൈ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടെ ഇപ്പോൾ അത് ഒരു വിൻഡോസ് ആക്റ്റീവ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒക്കെ പോളിസിക്ക് എതിരാണ് ചാനലിനൊക്കെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വിൻഡോസ് എങ്ങനെ വിൻഡോസ് ടെൻ എങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചെറിയ പല രീതിയിലുള്ള ഫയലുകളുണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ചെയ്യാവുന്നൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഏതായാലും അത് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ വിൻ വിൻഡോസിന് പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു യൂസർ നെയിം കൊടുക്കുന്നു പാസ്വേഡ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക വീണ്ടും അതൊന്ന് റീ എൻ്റർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു പാസ്വേഡ് ഹിൻഡ് നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് പാസ്വേഡ് മറന്നു പോയാൽ കണ്ടെത്താനുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹിൻഡ് ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം തുടർന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എല്ലാം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അറിയാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉപകാരമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷോപ്പിലൊന്നും കൊടുക്കാതെ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇതുപോലെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ
ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു കടമ്പ എന്നുള്ളത് ആക്ടിവേഷനാണ് അത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പൊക്കെ ആവശ്യമില്ല ഐക്കൺസും മൈ കമ്പ്യൂട്ടറും ഡോക്യൂമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം തന്നെ ഐക്കൺസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് വിൻഡോസ് ഫോർമാറ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണ് കൂടി ഒന്ന് നിർത്തുക ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു അറിവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ നൗഷാദ് സാനിങ് ഓഫ്